estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que yo. Algo nuevo para enseñarnos, siempre tiene algo para decirnos a la iglesia. Y muchas veces el Señor utiliza personas inútiles. Y la palabra encontramos en la historia donde utiliza un burro para hablarle al pueblo. Y quizás hoy día el Señor está usando a un inútil y a un burro para decirle algo a usted, para decir lo que la iglesia del cuerpo central necesita. Así que les insto a disponer su corazón para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Les invito a buscar en su palabra el libro de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Una historia muy conocida, pero en este día el Señor quizás tiene algo que decirle a su iglesia. Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con cinco entradas que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? Y el enfermo contestó, Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano alzó su camilla y comenzó a caminar. Que el Señor bendiga su palabra. Por lo visto, en el pueblo judío también tenían celebraciones como la tenemos en Chile, ¿verdad? El martes en Chile hay un día feriado porque se celebra el día de quién? ¿Ah? Que acá en, en Yendo a Valparaíso hacen una fiesta bien. ¿Ah? Lo Vázquez. ¿Qué se celebra ahí? Algo se celebra, ¿verdad? Van a hacer una virgen, van a cerrar las carreteras, de ahí en las noticias. Ni se nos ocurra ir a la quinta región el día martes porque las carreteras van a, estar, van a estar muy cerradas. Y aquí en la palabra de Dios también vemos que había una fiesta especial donde se reunían cada cierto tiempo. Pero a mí me llama la atención y muchas veces cuando leemos este pasaje nos concentramos en el paralítico. Pero yo quiero que prestemos atención en que la palabra de Dios nos habla de que en ese lugar, cerca del estanque de Betesda, dice algunas versiones, había muchos enfermos, pero menciona de, de eso mucho, destaca solamente a tres tipos de enfermos. ¿Verdad? Dice, allí acostados en el suelo había muchos enfermos, entre ellos ciegos, cojos, y paralíticos. Cuando hablamos de muchos enfermos, seguramente había personas con migraña, había personas con depresión, había personas con problemas a la próstata, había problemas con eh, cálculo, personas con problemas renales, había un montón de tipos de enfermos. Pero entre todos ellos, la palabra de Dios mencionan ciegos, cojos, y paralíticos. Los ciegos, los que no pueden ver, lógico. Los cojos, los que tienen un caminar inestables. Los paralíticos, los imposibilitados de moverse. Los ciegos, quiero llevarlo al área espiritual. Quizás aquí no hay muchos ciegos o quizás vemos personas con problemas a la vista. Quizás no hay paralíticos. Quizás no hay cojos físicamente, pero quizás hay estas tres condiciones, 
pero en la vida espiritual. Quizás en esta mañana hay personas ciegas espirituales que no pueden ver el obrar de Dios en sus vidas. Personas que no pueden ver las bendiciones de Dios para nosotros. Es como le decía al inicio, y, y no es una frase cliché, se lo digo en el nombre del Señor, yo día a día doy gracias a Dios por los privilegios que nos da en la división central de juntarnos. Pero hay personas que no lo ven de la misma manera, quizás. Quizás son ciegos espirituales y no ven esto como una hermosa bendición de que el pueblo salvacionista pueda reunirse y estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con una gran banda, con un gran conjunto, con un gran grupo de panderetas. Pero su seguridad espiritual no lo deja ver como una oportunidad o como una bendición. Están los ciegos espirituales que se levantan en la mañana y pareciera que se comieron un limón, porque amanecen amargados. No pueden ver que Dios les dio un nuevo día de vida, de salud. No pueden ver que Dios les dio un techo, que Dios les dio los alimentos, que Dios les dio vida, salud a sus hijos, que pueden levantarse e ir a mirar a la pieza y decir, gracias Señor por mis hijas, porque están con vida, porque están conmigo, porque tú les cuidas por mis hijos, porque son personas de bien. Gracias, Señor, porque le has ayudado en sus estudios, porque salieron de cuarto, porque salieron de la universidad, porque no se echaron ningún ramo. Señor, gracias por las bendiciones, gracias por el rico calorcito que nos das acá en Santiago, que podemos venir de camisa, en Valdivia no tanto, pero acá sí. Gracias, Señor, porque nos das una casa donde podamos alabar y bendecir su nombre. El ciego espiritual no puede ver las bendiciones de Dios en su vida. No ve nada. Señor, gracias por papá, gracias por mamá, gracias por el trabajo. El ciego espiritual permite que el enemigo ponga esa venda en los ojos. Y puede haber todo, todo negativo. Yo tengo un pensamiento que aplico a mi vida. Los resultados de lo que quieras hacer dependerá en qué pongas tu atención. Si en lo positivo o en lo negativo. Todo en la vida tiene algo positivo o algo negativo. Si yo analizo esta Biblia, puedo decir que linda esta Biblia... Qué bueno, lenguaje actual, qué bueno, tapa dura, buena hoja, me encanta. Pero otro puede decir, no, esta Biblia es muy pesada, no, es muy gruesa, no, prefiero la tapa de otra forma, más blanda, no, prefiero la versión 1960. Pero el resultado de lo que tú tengas dependerá en cómo concentres tu atención, si es lo positivo o lo negativo. El ciego ve todo negativo, ve todo negativo, no ve más allá, no ve las oportunidades, no ve las bendiciones de Dios. Están los cojos, dice que aquí habían cojos, personas inestables en su caminar, están los cojos espirituales, inestables en su caminar como creyente. Su vida espiritual, un tiempo está bien, otro tiempo está mal. Un día digo sí a tu voluntad, digo sí, como cantábamos. Y otro día digo no, las cosas se hacen como yo digo, yo determino, yo decido. El inestable espiritual quiere servir a Dios fervientemente un tiempo en la iglesia. Y otro tiempo no. Se alejan. Sirven a Dios dependiendo del oficial que les dirija. Asisten cuando le agrada el pastor y cuando no le agrada el pastor dejan de asistir. 
personas totalmente inestables y que a los pastores que amamos las almas nos provocan dolor de cabeza. Porque hay tiempo en que la congregación está bien ferviente y el templo está lleno y no ha, nos ha pasado en diferentes lugares. Y uno está feliz, bien, qué lindo, el Señor nos bendice. Pasan los días y no ve el mismo cuadro y uno dice, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Habré, ¿Habré dicho algo malo el domingo pasado que no le gustó a la congregación? ¿Me habré equivocado? ¿Mi hija dije algo malo, algo incorrecto? ¿Dije alguna palabra pesada? Mi esposo dijo, mmm, no, no. ¿Qué pasó hoy día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los que estaban a comienzo de año y hoy día no están? Quizás inestables espiritualmente, cojos. La palabra de Dios dice que las personas inestables o de doble ánimo, en Santiago 1.8, son el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escuche bien lo que nos dice la palabra de Dios. El de doble ánimo, el inconstante, es inestable en todos sus caminos. Es decir, alguien que es inestable en su vida espiritual será inestable en todas las áreas de su vida. Alguien que es inestable en su vida espiritual, será inestable en su trabajo, en sus estudios, será inestable en sus sentimientos, será inestable en sus emociones, será inestable en la casa de Dios. Jóvenes que hay aquí, hombres y mujeres que todavía no han decidido su vida matrimonial, todavía no escogen al que será su futuro esposo, su pololo o su polola. ¿Quieren saber si ese pololo o polola es de Dios o no es de Dios? Es simple. ¿Es estable en su compromiso con Dios? Un día te dice que sí van a la iglesia, otro día dice que no. Un día está contigo en la iglesia, otro día dice que no, un día está contigo en la iglesia y otro día se va a una fiesta. Bueno, si ahora que son pololos hace eso, casado será peor, no te dejará venir. Esa persona que es inestable en su vida espiritual, será inestable en su sentimiento, un día te amará y otro día no. Un día querrá cumplir 60 años de matrimonio como el mayor gallego y otro día querrá separarse y querrá dejarte. Un día será estable en el trabajo y otro día dirá, no me gusta el jefe, no me gusta esto, y querrá retirarse del trabajo y va a dejar el trabajo y te dará inestabilidad económica. Un día querrá escoger una carrera y a mitad de año va a decir, no me gusta la carrera. Y se va a retirar quizás y va a dejar a los papás con un montón de deuda, o quizás él adquirió una deuda. El de doble ánimo, escúchenme bien, es inestable en todos sus caminos. Lo dice la palabra del Señor. Están los paralíticos, los ciegos, los que no pueden ver, los cojos, un caminar inestable en su vida espiritual. Y están los paralíticos, inmóviles, tiesos. No avanzan ni para atrás ni para adelante. La palabra lo define como secos, es decir, sin vida. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo un árbol seco podrá dar fruto? Los paralíticos pasan años y están ahí estancados sin avanzar, sin crecer, se van consumiendo, consumiendo poco a poco. ¿Cuántas personas en nuestras congregaciones están secos espiritualmente, paralíticos en su vida espiritual, no han avanzado, no han crecido? Han calentado un asiento por años, eternos adherentes, eternos reclutas. Jamás han tomado una responsabilidad más allá en el cargo de liderazgo.
Siempre le han dejado la responsabilidad a otros, que otros asuman esa responsabilidad, que otros asuman la bendición, que otros asuman la carga. Paralíticos que no cambian su forma de ser, que dicen, no, 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 yo soy así y nadie me va a cambiar. No cambian su carácter. Nadie me va a cambiar. Qué pena, porque está negando el poder de Dios en su vida. Predicamos que Cristo cambia, que Cristo sana, que Cristo salve. Si yo digo que nadie me va a cambiar, que yo soy así, estoy negando el poder de Dios en mi vida. No puedo permanecer toda una vida con los mismos conflictos espirituales. No puedo permanecer toda una vida con los mismos conflictos matrimoniales. No puedo tener toda una vida con la misma inestabilidad espiritual en mi vida. El Señor quiere que yo crezca, el Señor quiere que yo prospere, el Señor quiere que yo eh, arregle mi casa, que quiere que mejore mi condición de vida, el Señor quiere que en mi iglesia yo crezca espiritualmente, que sea mejor papá, mejor esposo, que sea un mejor hijo. No puedo tener toda la vida los mismos conflictos. ¿Saben? Mi padre falleció de una enfermedad horrible, que yo a nadie se la deseo, a nadie. Yo hubiera preferido que mi papá muriera de cáncer, que mi papá muriera de una enfermedad del corazón, que hubiera preferido un papá en una silla de ruedas, pero no con la enfermedad que él tuvo, que se llama Alzheimer, en donde la psicóloga, en una de mis visitas que yo hacía de, desde Ecuador a Concepción, que mis vacaciones por muchos años fue venir a cuidar a mi papá para que mi familia descansara, mi, pa, mi mamá, mis hermanos descansaran. Y en una de las entrevistas la psicóloga dijo, esta va a ser la etapa de tu papá si es que él llega al final. Me enseñó cada una de las etapas y dijo, y al final él va a terminar prácticamente paralítico como un bebé en la cama, sin expresión, sin nada, sin saber quién eres tú, sin saber... Nada. Y es tan terrible ver a tu ser querido que tú quieres una mínima expresión de que él sepa de que tú estás ahí y que no hay nada. No hay expresión de gozo, no hay expresión de dolor, ni siquiera sabíamos si le dolía algo, ni siquiera sabíamos si él estaba triste, enojado, feliz, ni siquiera sabíamos si a él le daban ataques, porque según el médico al pasar el tiempo dijo, no, a él le dieron muchos ataques, no nos dimos cuenta porque no había nada, nada. Era prácticamente un mueble. Mis hermanos felices con el papá, le celebraban el día del papá, le llevaban regalos. Yo decía, pero ¿por qué? Si él no entiende, él no sabe nada. No importa, él existe. Y él está aquí con nosotros y lo acompañó hasta el último minuto de su vida. Pero mis queridos hermanos, ¿cuántos paralíticos hay espirituales en nuestra congregación? que no hay expresión de nada, no hay expresión de gozo de servir al Señor, no hay expresión de gratitud de ser un hijo de Dios. Donde uno dice, el hermano está amargado de servir al Señor, está feliz de servirle. ¿Qué sentirá el hermano? Porque en su rostro no expresa nada y ahí entramos en un conflicto, una discusión de que cuando cantamos, ¿cómo expresamos? Algunos dicen, no, pero el que quiere alza su mano, el que no, no. Sí, pero ¿cómo expreso lo que canto? Solo Dios conoce mi corazón. Sí, pero los demás queremos también que tú expreses. Que expreses el amor que tienes hacia Dios con tu vida, con tus acciones, con tu forma de adorar, de alabar. Que los demás te crean, que los demás me crean, que el que viene del mundo, que no conoce al Señor, crea que lo que yo estoy hablando, diciendo, viviendo, es real. Para que el mundo crea. 
El mundo está cansado de escuchar a los evangélicos. Ya le han escuchado en la calle, le han escuchado en la iglesia, le han escuchado y visto en la tele, le han escuchado en la radio. La gente quiere ver a los cristianos en acción, quiere ver cómo son en el trabajo, cómo son en los estudios, cómo son en la universidad. La gente quiere ver un cambio real en nuestra vida, que verdaderamente tenemos el gozo de servir al Señor. ¿Quién va a querer ser un cristiano si ven que en el trabajo, en el colegio o en la universidad, somos o parecemos personas amargadas? El paralítico espiritual también se tuye. Mi papá, después que quedó así tiesecito, por algunos años, era imposible que doblara sus rodillas. Lo tratábamos de sentar en una silla de ruedas para tomar el sol, pero ya no flectaba sus rodillas. El paralítico espiritual pasa tanto tiempo sin doblar las rodillas que se tuye. Pasa tanto tiempo sin humillarse ante su Dios que se tuye. Ya le cuesta arrodillarse. Ya le cuesta pasar al banco de misericordia. Le cuesta arrodillarse a los pies de su cama. Le cuesta orar por alguien al lado de la silla, arrodillado. Volviendo al pasaje que nos relata la palabra de Dios, estos enfermos que ahí estaban cerca de, del estanque esperaban que algún milagro ocurriera en ellos. Mucha de esta gente no había recibido nada. Estaban ahí, pero en su vida no había pasado nada. Quizás otros habían alcanzado su milagro, pero ellos no, ellos llevaban mucho tiempo ahí y en su vida no había pasado nada. Quizás estaban conforme con su condición física. Quizás ha estado conforme con su condición espiritual. Quizás estaban distraídos, concentrados en un montón de otras cosas y no que se estaban transformando en ciegos, en cojos. En paralíticos, quizás estaban resignados, ya no voy a cambiar. O quizás estaban creyendo que no era su tiempo, más adelante haré un compromiso más profundo con Dios y con la iglesia. Quizás estarían diciendo, yo no merezco un milagro, soy tan malo que no lo merezco. Hay dos cosas que debemos pensar. Dios quiere sanar a su iglesia Dios quiere sanar a su iglesia ¿cuánto tiempo necesita Dios para cambiar una persona? ¿cuánto tiempo necesita Dios para transformar una persona? ¿cuánto tiempo necesita Dios para sanarnos? Dios puede hacer algo glorioso en un instante Dios puede hacer algo maravilloso pero Jesús le pregunta al paralítico y le dice ¿qué quieres que haga? le hace una pregunta específica y yo siempre me hago la pregunta y digo Dios ¿por qué hace preguntas obvias? ¿por qué le pregunta a un ciego qué quieres que haga? ¿por qué le pregunta a un paralítico qué, 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 qué quieres que haga? si lo está viendo que está tieso ahí si lo está viendo que está sobre una camilla si ve al ciego que no ve nada ¿por qué le hace esta pregunta tan obvia? ¿por qué es posible que el paralítico haya estado contento con su situación? ¿o que el paralítico haya estado resignado y el paralítico quizás le pudo haber dicho Jesús, dame una camilla más blandita o no, Jesús, déjame ahí tranquilito nomás, dame un, una casa. Jesús le pregunta a este paralítico, ¿qué quieres que haga? Porque Jesús quería que él reconociera su condición. Y el paralítico le dice, Señor, quiero ser sano. E inmediatamente Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No le dice, mira, levántate despacito, aquí tiene una muletita, un bastoncito, vamos que se puede. Jesús inmediatamente le dice, levántate, 
toma tu lecho y anda. Jesús quiere que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra condición espiritual. Quizás físicamente nos vemos sanos, pero quizás espiritualmente, iglesia, estamos enfermos del alma. Quizás estamos siendo ciegos, cojos o paralíticos. ¿Cómo saber si como persona soy un paralítico? Frutos, frutos. Si el árbol no está sano, no puede dar frutos. A veces ponemos excusas también para que no nos metan en el estanque. Es que no puedo ir al estanque porque no hay quien me lleve. Es que no, yo estoy mal porque el pastor no me visita, porque nadie me invita, porque nadie me va a ver, porque nadie me habla. Simplemente Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuánto más esperarás para perdonar? ¿Cuánto más esperarás para consagrarte? ¿Cuánto más esperarás para vencer tus vicios? ¿Cuánto más esperarás para dar los frutos que Dios quiere y espera de ti? ¿Cuánto más esperarás para crecer en tu vida como creyente? ¿Cuánto más esperarás para dejar de ser este ciego, este cojo inestable o este paralítico que no avanza en su vida ni para atrás ni para adelante? El Señor nos pregunta en esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Iglesia, ¿Quieres sanarte? Cuerpo central. ¿Quieres dar fruto? ¿Saben que como líder divisional estamos haciendo un estudio de cada cuerpo desde el año 2010 en adelante con gráficos para ver el movimiento de cada cuerpo? Y las estadísticas nos muestran de que muchos lugares, incluyendo este, ha estado parejito. No ha tenido mayores alzas. Las alzas nos muestran los frutos, como iglesia. Y a veces ocurre y me ha ocurrido a mí como oficial directivo que durante un año hemos hecho muchas actividades y he quedado agotado, cansado de tantas cosas. Pero cuando llega el momento de medir frutos, cuántos convertidos, cuántos nuevos soldados, cuánto se incrementó la matrícula, nada. Y para mí, oficial, era frustrante. Pero es algo que la iglesia, como iglesia, como persona y como individuo, debe analizarse. ¿Yo estoy dando fruto? ¿O será que soy un paralítico, ciego, que no puedo ver nada positivo? ¿O soy un cojo? inestable, que un día apoyo a mi pastor, otro día no, un día quiero estar, otro día no, un día estoy aquí, otro día no, un día estoy acá, otro día no, un día estoy firme ahí alabando al Señor en una silla y otro día ya dejo de existir, me desanimé y le damos inestabilidad a la iglesia, le damos inestabilidad al pastor porque le, le, le aviso que uno hasta cuestiona su llamado, uno como pastor 
cuando eso ocurre con la congregación, hasta cuestiona su llamado. ¿Será, Señor, que me equivoqué? ¿Será que no me querías aquí? Pero ustedes hacen esa pega para nosotros. Y nosotros entramos en esa lucha y en esos conflictos. Vamos a cantar un coro. Ese coro que dice, quiero entregarte mis sueños. Y el altar está abierto para nosotros, la hora ha avanzado. Porque hubieron muchas cosas hoy día, qué bueno. Pero el plato principal, tenemos que degustarlo. Alimentemos el espíritu primero y después el cuerpo. Amén. El Señor ha hablado a tu vida. Yo no insisto en los llamados. Es un canto. Si no hay almas en el altar, terminamos. Pero si el Señor ha hablado a tu corazón y te dice, ¿quieres que te sane de tu ceguera espiritual, de tu parálisis o tu inestabilidad? Si tú dices, Señor, lo reconozco, estoy muy enfermo y quiero que me sanes. Cantemos este coro y el altar está abierto para usted. Sí, Señor, lo reconozco, estoy muy enfermo y quiero que me sanes. Cantemos este coro y el altar está abierto para usted. Que me ame más 